Napilit ang huminto sa pag-aaral si Jimson Musa nung siya ay nasa ikawalong baitang. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, yung ibabang bahagi ng kanyang labi ay namumula at lumalaki na. Mula sa Sursugon, napilitan silang lumuha sa Manila. Ito'y para matiyak kung ano ang sakit niya. Ano nga ba ang sakit na bumabagabag kay Jimson? Paano ba sila matutulungan? Tunghaya natin ang paglahad ng kanyang mga magulang. Dahil sa kalagayan ni Jimson Musa, hindi maiwasan na maging tampulan siya ng tukso ng kanyang mga kamag-aral at kababata. Si Jimson ay merong hemangioma kung kaya't ito ang naging itsura niya ngayon. Nung simula po yan, nung naano siya na punutan ng ngipin, mga tatlong taon yata po nakalipas. Tapos po, nung naalis na yung ngipin niya, yung mga po doon sa gilagin niya, hindi na po nag, ano, tuloy-tuloy na pong lumaki. Hanggang sa ganyan na po siya. Dahil sa pag-aakalang simpleng pamamaga lamang ito, dahil sa pagbapabunot niya ng ngipin, binigyan lamang siya ng pampaunang lunas at antibiotics. Kinalaunan, Nagpatuloy pa rin ang paglaki at pamamaga nito. Hindi na po namin na, ano, dahil sa kahirapan po eh, hindi na namin na, kung nakala namin nung una, parang simpleng pamamaga lang. Yung po pala eh, gano'n na po yung pala sabi nung napatingnan na namin nung, pardon sa BRTTH, sabi ng doktor daw, ano daw po yan eh. Kaya padala nga po dito sa, Children Hospital dito sa Maynila, binigyan po kami ng ano, piral. Kahit hindi alam kung ano ang kanyang kahihin at nang salungsod, nakipagsapalara ng mag at nakituloy ngayon sa isang pamangkin nila sa Olongga po. Iniwan din ni Jesus ang kanyang hanap buhay sa pagsasaka at naibenta na rin niya ang kanyang kalabaw, pandagdag sa kanilang gastusin. Bali po na... Ipagbili ko po yung ano namin, yung kalabaw, yung, yung po ang ginamit namin papunta rito sa Ulongga po. Wala na po ako kaming naubos na po kasi nga po sa ano eh, doon sa pagpagamot ng pumunta na kami dyan sa ospital, sa MRI pa lang po eh, hiningaan na kami ng ano eh. Mahigit po ata, um, kulang kulang po ata ng sampung libo, hindi namin po kaya. Wala na po kaming pera eh. Bunso sa magkakapatid si Jimson at mayroong ilang bagay na rin na nagpapahirap sa kanya sa kanyang kalagayan. Nahirap ko ako mag salita saka mag kain. Lubang ikinalungkot niya nung kinailangan siyang huminto ng kanyang pag-aaral. Kaya ang kahilingan niya Sana po maupera na ako sa sa maladong panahon para Makapag-aral na po ako. Hindi naman may na maging malungkot si Jimson lalot nangungulila siya ngayon sa kanyang mga kaibigan, sa mga kapatid at ang kanyang ina. Gayon din ang nararamdaman ng amang si Jesus. Nananawagan po ako kasi sa sino man po ang mga mabubuting puso na nakakapanood sa amin. Humihingi po ako ng tulong para po mapaiupira ko na po itong anak ko. Kailangan na daw po siyang maoperahan, may MRI. At kung sino man po maka tulong sa amin kayo na lang po. Diyos lang po ano bahala sa inyo. Inanalangin na lang po kayo sa mga kababayan ko po sa Bicol. Kung nanonood po kayo, Na nahagad man po kami kitabang eh. Mayroon na po kaming panggastos, naangubos na po. Diyos mabalos na sana po ang sa hindi kong matabangan nyo po kami. Maraming salamat po.
Sa kalagay ni Jimson, kinakailangan niya na sumailalim sa MRI, yung Magnetic Resonance Imaging. Ito ay para matukoy kung ano ang kanyang problema, papaano maaayos yung kanyang hemangioma. Sana ay matulungan natin si Jimson. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telefono, 9827777, local 9950. O direct line, number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng pinapanawagan, Maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SMOs. Ang mga BDO branches sa mga SMOs ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako at gmanetwork.com Sa Facebook, www.facebook.com slash kapwako Pusitahin ang aming website www.kapwako.org para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers. 